மண்ணையும் மனங்களையும் நேசிக்கும் கேடிய தமிழ் வானொலியின் உலாவரம் ஒளிவாங்கி நிகழ்ச்சி நூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இந்த உலாவரம் ஒளிவாங்கி நிகழ்ச்சி வாரந்தோறும் பல திறமைகளை தேடி பல நாடுகளுக்கு சென்று வருகின்றது அந்த பேருக்கேற்ற வகையில் திறமைகள் எங்கிருந்தாலும் எந்த தேசத்தில் இருந்தாலும் அவர்களை கண்டுபிடித்து கனடிய தேசத்துக்கு மட்டுமல்லாமல் சர்வதேச அரங்கிற்கும் அவர்களை அறிமுகம் செய்து வருகின்றது அந்த வகையில் இன்றைய நாளில் இந்த உலாவரம் ஒளிவாங்கி நிகழ்ச்சி சென்றிருக்கின்ற இடம் தாயகத்தில் கிழக்கு மாகாணம் சம்மாந்துறை நோக்கி சென்றிருக்கின்றது அங்கே சம்மாந்துறையில் சிலிகோர கோயில் என்ற பிரதேசத்தில் இளம் விஞ்ஞானியாக இளம் கண்டுபிடிப்பாளராக சர்வதேச ரீதியில் பேசப்படுகின்ற ஒருவரோடுதான் இன்றைய நாள் பேசிக் கொள்ள இருக்கின்றோம் ஏற்கனவே சமூக வலைதளங்கள் ஊடாகவும் சர்வதேச கண்டுபிடிப்புகள் ஊடாகவும் இவர் நிறையவே பேசப்பட்டிருக்கின்றார் அங்கே தாயகத்தில் இருக்கின்ற ஊடகங்கள் கூட இவரை நிறையவே பேசி இருக்கின்றனர் எனவே அந்த வகையில் இன்றைய நாள் எங்களோடு சம்மாந்துறை ஸ்ரீ கோர கோயில் பகுதியிலிருந்து எங்களோடு வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு இளம் விஞ்ஞானி இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் சோமசுந்தரம் வினோஷ் குமார் இணைந்திருக்கின்றார் அவரோடு தான் இன்றைய நாள் பேசிக் கொள்ளப் போகின்றோம் சற்று வித்தியாசமாக இன்றைய நாள் கொஞ்சம் தொழில்நுட்பம் சார்ந்தும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் சார்ந்தும் அங்கிருக்கின்ற இளம் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் சார்ந்தும் இன்றைய நாளின் உலாவரும் ஒளிவாங்கி நிகழ்ச்சி பேசிக் கொள்ள இருக்கின்றது வணக்கம் வினோஷ் குமார் வணக்கம் அண்ணா அனைத்து தமிழ் கனேடிய வானொலி நேர்களுக்கும் என் அன்பு நிறைந்த வணக்கங்கள் வணக்கம் எனவே ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் ஒருவரை இன்றைய நாள் அங்கே தாயகத்தின் கிழக்கு மாகாணத்தில் இருந்து இணைத்துக் கொள்வது மகிழ்ச்சி உலை கட்சி ஒரு அறிமுகத்தை கனேடிய தமிழ் வானொலியின் நேர்களுக்காக பெற முடியுமா ஓம் நிச்சயமாக அண்ணா எனது பேர் சோமசுந்தரம் வினோஜ் குமார் நான் குடும்பத்தில் இரண்டாவது பிள்ளை அப்பா வந்து மேசன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அம்மா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அண்ணா அவரால் அவர் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் தற்போது முடித்து விட்டு போஸ்ட் மாஸ்டராக ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார் நான் எனது ஆரம்ப கல்வியை சமாந்துரை ஸ்ரீ கோரக்கர் தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் கல்வி கேட்டேன் உயர்தரத்தை சமாந்துரை முஸ்லீம் மத்திய மகா வித்தியாலயத்தில் கல்வி கேட்டேன் தற்போது யாழ் பல்கலைக்கழக தொழில்நுட்ப பீட முதலாம் வருடமானவனாக பொறியியல் தொழில்நுட்பம் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றேன் அறிமுகத்தைப்பாளர் வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு விஞ்ஞானி தாயகு தேசத்தில் இருந்து இணைத்துக் கொள்ளப் போகின்றோம் என்று அந்த வகையில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் தொழில்நுட்ப பீடமானவன் உங்களிடத்தில் பல கண்டுபிடிப்புகளை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எப்படியான இந்த கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எப்படி உருவாக்கிக் கொண்டது பாடசாலை நாட்கள் பாடசாலை காலங்களில் உருவாகி கொண்டதா ஓம் நிச்சயமாக பண்பாடாக இருந்தாலும் சரி கண்டுபிடிப்பாக இருந்தாலும் சரி ஆரம்பத்தில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் உண்மையிலே பாடசாலையில் அந்த வகையில் நான் தரம் ஆறில் படிக்கும் போது எனக்கு விஞ்ஞான பாடம் படிப்பித்த சாந்திமதி டீச்சர் அவங்க சொல்லுவாங்க யாரு என்ன சொன்னாலும் அப்படியோ நம்பி விடாம அதாவது சொல்லுவாங்க பல்கலைக்கழகத்தின் இது இலக்கான மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்று அண்டே கற்பித்து தந்தவர் யார் அப்படி என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியோ நம்பி விடாமல் நம்மட அறிவுக்கு எட்டியவரை அதை ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்வது மட்டுமில்லாமல் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பாளர்களை பற்றி அடிக்கடி கதைப்பாங்க ஸோ அந்த டைம்ல நான் யோசிக்கிறேன் நம்மளால முடியாது நம்மளை விட கஷ்டமான நிலை அவங்க இருந்தாங்க அதோட நல்ல நிலை நம்ம இருக்கு ஏன் நம்மளால இப்படி உருவாக்க முடியாது என்று சொல்லிட்டு நான் என் எங்கட சூழலை அண்மித்ததில் காணப்படுகிற பிரச்சனைகளை நான் என்ன செய்வேன் என்றால் குறிப்பெடுத்துக் கொள்வேன் குறிப்பெடுத்து கொண்டு வந்து வளையமட்ட கண்டுபிடிப்பாளர் போட்டிகளுக்கு கால் பண்ணுவாங்க அப்ப சின்ன சின்ன விளையாட்டு சம்பந்தமான கண்டுபிடிப்புகள் அதை மாடிஃபை பண்ணி அந்த போட்டிக்கு கொண்டு போவேன் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று இது எவ்வளவு உயரம் எதிர்பார்க்காங்க அரைஞ்சி முதல் முதலாக மிளகுதிரிய மின் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துற இயந்திரம் அதாவது எங்களோட வீட்டுல ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் கரண்ட் இல்ல கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமான பிரதேசம் சோ எங்களோட வீட்டுல கரண்ட் இல்லாதால நாங்க என்ன செய்யறோம் அந்த மிளகுதிரியையும் மண்ணெண்ணையும் தான் இது யூஸ் பண்ணுவோம் அப்ப மிளகுதிரியை யூஸ் பண்ணும் போது எங்களோட அம்மா என்ன செய்வாங்க கீழே மிஞ்சிட்டு அந்த மிளகுதிரியை திருப்பி இது செய்யறதுக்காக வேண்டி ஒரு சிப்பி விளக்குல மிளகுதிரியை வச்சு வளர்ச்சி கீழே திரிய கொண்டு வைப்பாங்க அப்ப அதுல கொஞ்சம் படிஞ்சு அந்த மிளகுதிரி இது செய்யும் திருப்பி அந்த திரிய கொடுத்துனோனி கொஞ்ச நேரம் பார்த்து வைப்பாங்க அப்ப நான் பார்த்தேன்னா ஏன் இந்த மிளகு இது செய்யுது கொஞ்சம் ஆவியா ஆவியாய் படியுது அப்ப மிச்சத்தை என்ன செய்யலாம் என்று சொல்லி நான் அது சம்பந்தமான 
இதை செஞ்சு ஒரு சிஸ்டனை சரிவா கொடுத்து ஒரு மிஷின் மாதிரி வந்து உருவாக்கணும் அதுல ரெண்டு மிளகு திரிய வேண்டும்னா திருப்பி திருப்பி பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அது வந்து தேசிய மட்டத்துல முதன் முதலாக எனக்கு சர்வதேச விருதை பெற்று தந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஆனா தற்கால மிளகு திரி பயன்படுத்துவதில்லை அதற்கும் எனக்கு ஆக்க உரிமை பத்திரம் கிடைத்து முதன் முதலாக தேசிய விருது ஒன்றை பெற்றுக் கொண்டேன் எனவே அதுதான் உங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளில் முதல் கண்டுபிடிப்பாகவும் அமைந்திருந்ததா ஓமோ முதல் கண்டுபிடிப்பு அதுதான் எனவே ஒரு மிளகு திரியினை பயன்படுத்தி அந்த மிளகு திரியின் மீள் சுழற்சி நூடாக மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் என்ற ஒரு கண்டுபிடிப்பு அங்கே தேசிய ரீதியில் முதலிடத்தினை பெற்றுக் கொடுத்த ஒரு கண்டுபிடிப்பாகவும் உங்களுடைய ஆரம்ப கண்டுபிடிப்பாகவும் அமைந்திருக்கின்றது எனவே இதுவரை நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு எண்பது கண்டுபிடிப்புகளுக்கு மேல் செய்திருக்கின்றீர்கள் அதே போன்று உங்களுடைய ஆரம்பத்திலேயே சொல்லியிருந்தோம் கிழக்கு பகுதியில் இருந்து வந்திருக்கின்ற ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் குறிப்பாக சம்மாந்துறை இப்படியான கிராம் இப்படியான பகுதிகள் அங்கே கிழக்கு பகுதி கொஞ்சம் இவ்வளவு முன்னேற்றமடைந்து வந்தாலும் ஆரம்ப காலங்கள் கூடுதலான ஒரு வறுமை கோட்டின் கீழ் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் இருக்கின்ற கிராமங்களாக இருந்திருக்கின்றது எனவே சம்மாந்துறையிலிருந்து யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவன் அது மட்டுமல்லாமல் சர்வதேச அரங்கில் பேசப்படுகின்ற ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் ஒரு வறுமை கோட்டின் கீழ் பின்தங்கிய கிராமத்தில் இருந்து உங்களை இவ்வளவு தூரம் எது அழைத்து வந்தது நிச்சயமாக நான் நான் இதுவரை எண்பத்தி ஆறு கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிப்புகளை செய்திருக்கின்றேன் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை ஒரு சிறந்த கண்டுபிடிப்பை நான் இன்னும் செய்யவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் காரணம் என்னால் நான் சர்வதேச போட்டிகளுக்கும் அண்மையில் தாய்லாந்து சென்றிருந்தேன் அங்கு போனதுக்கு பிறகுதான் போன உடனே யோசிச்சேன் நம்மளுக்கு பார்ட்டிசிபேட் சர்டிபிகேட் தான் என்று ஆனா ஏதோ கடவுளினர்களால் மூன்றாம் இடம் கிடைச்சது எனவே அதுக்கு பிறகுதான் நான் யோசிச்சேன் உண்மையிலே நம்ம ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் இல்லை இன்னும் நம்ம நிறைய வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று பொதுவாக வந்து வறுமை தெரியாது இயலாமை பணம் இல்லை என்று சொல்றார்கள் இருக்கிற முக்கிய உளவியல் பிரச்சனை என்னன்னா அந்த வாழ்க்கை என்ற போட்டிய போட்டி போடுறதுக்கு முதலே அவங்க தோற்றதாக ஒரு இதை எடுத்துக் கொள்வாங்க சோ அப்படி என்று இல்லாம நம்மள்ட்ட என்ன இருக்குது இன்றைக்கு நம்ம இன்றைக்கு நம்மளால என்ன மேக்சிமம் செய்யலாம் அதை பற்றி யோசிக்கணும் சோ நான் இப்ப பொதுவா வந்து கண்டுபிடிப்பு செய்யக்குள்ள வந்து நான் ஒரே நாள்லயோ இதுலயோ செஞ்சு விடுறதுல இப்ப ஒரு கண்டுபிடிப்பு இது செய்யப்படும் என்றால் அதுக்கான பலம் பலவீனம் வாய்ப்பு அச்சுறுத்தல் என்று எழுதுவேன் கண்டிப்பா செய்யும் போது யாராவது உதவக்கூடிய ஆக்கள் இருப்பாங்க அல்லது அச்சுறுத்தல் இது செய்யக்குள்ள படிப்பும் பாதிக்கக்கூடாது அதே டைம்ல நம்மளுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்ச இருக்கும் அதை பற்றி தெரியாத நிறைய விடயங்கள் இலத்திரணியலாக இருக்கட்டும் பொறியியலாக இருக்கட்டும் அதை பற்றி இன்டர்நெட் மற்றும் அது சம்பந்தப்பட்ட வல்லுநர்களுடன் தொடர்புடைய அந்த கருத்துக்கள் ஆராய அந்த அப்படி சம்பந்தமான ஒரு அறிக்கையை நான் என்ன செய்வேன் ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்பும் செய்யறதுக்கு முதல் நான் எழுதி கொள்வேன் அதனால எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் எதை நான் செய்யணும் எதை செய்யணும் இந்த கண்டுபிடிப்பு செய்யறதால எனக்கு என்ன நன்மை இதை இலகுவாக மார்க்கெட் பண்ணலாமா அப்படி என்று சொல்லி இது செய்வேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கண்டுபிடிப்பு செய்வதை விட அது ஏற்கனவே இல்லை என்று சொல்லி ஆக்க உரிமை பத்திரம் எடுத்தால் மாத்திரம்தான் தேசிய மட்ட கண்டுபிடிப்பாளர் போட்டிக்கு நுழைவதற்கான தகுதியை பெறலாம் எனவே அதையும் நான் தீவிரமாக இது செய்யற அந்த கண்டுபிடிப்புகளை செய்யறதை விட மிகவும் கடினமான வேலை தான் அந்த ஆக்க உரிமை பத்திரம் பதிவு செய்யுது என்பது எனவே அந்த கண்டுபிடிப்பாளர்களினுடைய அந்த வரலாறுகளை வாசிக்கும் போது மிகவும் இதா இருக்கும் ஆரம்பத்தில் அவங்கள் வந்து சின்ன சின்ன கண்டுபிடிப்புகள்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நானும் அப்படி சின்ன சின்ன கண்டுபிடிப்புகள்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு அளவு பேசக்கூடிய அளவுக்கு கண்டுபிடிப்புகள் உருவாகி வருகின்றது எனவே இந்த வறுமை முடியாது அறிவில்லை என்றதெல்லாம் நம்மட எண்ணத்தினுடைய ஒரு குறைபாடு தான் என்று நான் உணர்ந்தேன் அதனாலதான் ஒரு அளவு சின்ன சின்ன கண்டுபிடிப்புகளை ஒரு நல்ல அளவுல செய்ய முடிந்தது எனவே உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை இவ்வளவு தூரம் அழைத்து வந்திருக்கின்றது நீங்கள் அந்த கேள்விக்கு பதில் அளிக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய தாய்லாந்து பயணம் பற்றி சொல்லியிருந்தீர்கள் ஊடகங்களோடாக கூட பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது தாய்லாந்து பயணத்தின் போது மூன்றாவது இடத்தை பெற்று பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லியிருந்தீர்கள் தாய்லாந்து பயணம் எந்த போட்டிக்காக சென்றிருந்தீர்கள் அங்கு எப்படியான கண்டுபிடிப்புகள் உங்களுடையது காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது நிச்சயமாக அண்ணா அந்த கண்டுபிடிப்பானது வந்து சர்வதேச அறிவியல் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு கண்காட்சி போட்டி இந்த வருடம் பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி தொடக்கம் ஒன்பதாம் தேதி வரை தாய்லாந்தின் சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெற்றது அதில் தொண்ணூத்தி ஏழு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட 
கண்டுபிடிப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் அதில் பதினான்கு தொழில்நுட்ப பிரிவுகள் அதில் வந்து என்னுடைய பிரிவு வந்து கணித பிரிவு ஒவ்வொரு பிரிவிலும் பத்து பத்து பேர் தெரிவு செய்து பைனல் லிஸ்டுக்கு எடுத்தாங்க அந்த பைனல் லிஸ்டில் நூற்றி நாற்பது பேர் அந்த நூற்றி நாற்பது பேரிலிருந்து திருப்பி முதலாம் இடம் இரண்டாம் இடம் மூன்றாம் இடம் மற்றும் வேறு தொண்டர் அமைப்புகளினுடைய சிறப்பு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டது அதில் வந்து முதலாம் இடத்தை வந்து சீனாவும் இரண்டாம் இடத்தை போலாந்தும் மூணாவது இடத்தை நான் இலங்கையும் பெற்றுக்கொண்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இல சர்வதேச முயற்சியாளர் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஸ்தாபனத்தினுடைய சிறப்பு விருதொன்றும் கிடைக்க பெற்றது எனவே தொண்ணூற்றி இரண்டு நாடுகள் என்று சொல்கின்ற பொழுது இங்கே மேற்கத்திய நாடுகளும் கலந்து கொண்ட ஒரு போட்டியாக அமைந்திருந்ததா ஓமோம் அனைத்து நாடுகளும் கனடா யூஎஸ்ஏ அப்படி நிறைய நாடுகள் தொண்ணூத்தி நாடுகள் கலந்து கொண்டன எனவே ஒரு சர்வதேச எல்லா நாடுகளையும் வைத்து வைத்துக் கொண்ட ஒரு போட்டி போட்டியில் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் போட்டியில் உங்களுடைய படைப்பு மூன்றாவது இடத்தை பெற்றிருக்கின்றது எப்படியான ஒரு கண்டுபிடிப்பாக இருந்தது அது என்னத்தை வைத்து செய்து கொண்டீர்கள் நான் ஆரம்பத்தில் அந்த தரமாறு படிக்கும் போது திசை கொண்ட எண்களை கூட்டல் கழித்தல் மற்றும் பட்டன பக்கல் தேற்றம் திருப்பி திரிகோண கணிதம் அப்படியான இதுகளை இலகுவாக படிப்பதற்கான கருவியில் ஆராயும் இதில் ஈடுபட்டேன் அது காரணம் என்னவென்றால் எனக்கு நான் ஆறு ஏழு எட்டாம் ஆண்டு படிக்கும் போது அதில் நான் நிறைய பிள்ளைகள் விடும் போது டீச்சர் என்ன செய்வாங்கண்டா எனக்கு மடிப்பாங்க மற்ற மாணவர்களும் மடிப்பாங்க என்னொன்று வந்து இலங்கையினுடைய கல்வி திட்ட வரைப்பின்படி பார்த்தால் கணிதம் ஆங்கிலம் விஞ்ஞானம் போன்ற பாடங்கள் வந்து இருபது தொடக்கம் இருபத்தஞ்சு சதவீதமான மாணவர்களுக்கு தான் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பார்கள் மற்றவர்கள் வந்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் ஸோ அவர்களுக்கு எப்படி நான் இதை ஈஸியாக வழங்கப்படுத்துகிற ஒரு மிதட்டு ரெண்டு சம்பந்தமாக ஆய்வு செய்வதற்கு ஒரு நாலு வருடங்கள் இது செய்தேன் அதன்படி நான் அவர்களுக்கு இலகுவாக படிக்கக்கூடிய ஒரு விளையாட்டினூடாக படிக்கக்கூடிய ஒரு கருவியை தான் உருவாக்கினேன் அதில் வந்து திசை கொண்ட எண்கள் வட்ட நாட்ட தேர்பக்கம் அப்படி ஒரு நாலு ஐந்து இதுகளை வந்து எழுதி படிக்காமல் அவங்க ஒரு விளையாட்டினூடாக எந்த ஒரு ஆசிரியரும் தேவையில்லை இலகுவாக ஒரு ஐந்து நிமிடம் படித்து அதை விளையாண்டாலே இலகுவாக அவர்களில் பதிஞ்சுவிடும் எனவே ஒரு விளையாட்டு உபகரணத்தினூடாக அந்த கடிதத்தை கற்றுக்கொள்வது அதுதான் உங்களுடைய அதுதான் உங்களுடைய கண்டுபிடிப்பாக அமைந்திருந்தது எனவே கண்டுபிடி எனவே பலபடியங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் உங்களுடைய தாய்லாந்து மூன்றாவது இடத்தந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பாக கணித பாடத்தினை சுலபமாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விளையாட்டினூடாக கற்றுக்கொள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கருவினை கண்டுபிடித்ததாக அமைந்திருக்கின்றது அதே போன்று இதற்கு முன்னர் கூட சர்வதேச அரங்கில் நிறையவே கண்டுபிடிப்புகள் உங்களுடையது பேசப்பட்டிருக்கின்றன சர்வதேச அரங்கில் உங்களுக்கான அங்கீகாரத்தை தந்து கொண்ட கண்டுபிடிப்புகள் நிறையவே இருக்கின்றன அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஓம் நிச்சயமாக அதில் முதலாவதாக வந்து தண்ணியக்க தாளாட்டும் தொட்டிலண்டு பிள்ளைகள் பிள்ளைகளை அந்த தொட்டிலில் வைத்தவுடனே தாளாட்டி நித்திரையாக்கும் பொதுவாக ஒரு குழந்தையை தாளாட்டி நித்திரையாக்கிற என்றால் முப்பது தொடக்கம் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் சராசரி தேவைப்படும் அந்த இதில் பிள்ளைகளை வச்சுட்டு தாளாட்டு நோனி அது தானாகவே தாளாட்டி நித்திரையாக்கும் அந்த பிள்ளை எலும்பு நோனி நம்மளோட போனுக்கு அல்லது அருகில் உள்ள ஒரு ஒளிபெருக்கிக்கு வந்து அலாரம் பெறும் அவங்க மலம் சலம் கூடம் போனால் அதை தானாகவே கழிவு அந்த முகாமித்துவம் செய்து கழிவக மாதிரி ஒரு இதுவும் அது வந்து சோழரில் இயங்குகிற மாதிரி ஒரு இது உண்டு அதற்கு பிறகு வந்து இலங்கையினுடைய விவசாய இது வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க தம்பி இது பசல் எறிகிறது வந்து கடும் கஷ்டம் அது எறிகிறதெல்லாம் சரியாக போய் சேர்த்ததில்ல இன்னொன்று வந்து அந்த இதுக்குள்ள இருந்து நாங்கள் இருக்கிறதால எங்களோட கை கால்கள் மிகவும் கடு மோசமான நோய்களுக்கு வருதுன்ட்டு அப்போ நான் அது சம்மந்தமான ஆய்வு செய்தேன் அப்போ பொதுவாக நெட்டில் வந்து வெளிநாடுகளில் அதாவது கொரியா ஜப்பான் போன்ற வளர்ந்த நாடுகளில் வந்து டெலிகாப்டர்லாம் பசல் அறிவாங்க ஸோ அப்படி இங்கே வந்து அறிகிற வந்து கஷ்டம் என்னென்று அவ்வளோ பெரிய உங்களிடையில் உருவாக்கவும் கஷ்டம் அப்போ நான் பார்த்தேன்னா இலகுவாக அவங்களுக்கு எப்படி உருவாக்கலாம் வந்து இங்கே இருக்கிற பொதுவான பிரச்சனை என்னென்ற வயல்களில் ஒவ்வொரு கோணங்களில் இருக்கும் வட்டம் சதுரம் அப்படி கணிப்பிட முடியாத கோணங்களாக இருக்கும் அதனால் நான் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஃபர்டிலைஸ் மிஷின் உண்டு அந்த மிஷினில் வந்து நம்ம எவ்வளோ இது அறிய போகிறோமோ அந்த இதை இது செஞ்சுட்டு தள்ளி நின்று அந்த ரிமோட்டை இது செஞ்சு விட்டோனே சில பசலைகள் என்பிகே என்று கலந்து அறிவாங்க சில பசலைகள் தனி பசலை அறிவாங்க சில முலை மறைவாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஏக்கருக்குள்ள அறிய அறியக்கூடிய மாதிரி அந்த மிஷினை கொண்டு வச்சுட்டு நம்ம ரிமோட்டை இது செஞ்சு விட்டால் 
ஒரு ஏக்கருக்குள்ள ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள எரிஞ்சுவிடும் அப்ப இலகுவாக எரியக்கூடிய அந்த இதையும் கண்டுபிடிச்சேன் அதன் பிறகு டூ வீல் செல்பர் என்று சொல்லி இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அவசரமாக மோட்டர் பைக்கிலேயோ அல்லது கார்கள்லயோ போகும்போது திடீர் என்ன பேச்சு போனா அந்த டைம்ல இப்ப டூ வீல் செல்பர் டூ வீலா இருக்கிறது எல்லாம் வந்து கஷ்டமா இருக்கும் ஏனென்றா அது வந்து பஞ்சர் போற கடைக்கு வரைக்கும் போகணும் போவில் இருக்கிற வாகனங்களா இருந்தா இன்னொரு வீல் நம்மள்ட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அதை மாத்திரத்துக்கும் ஒரு அரை மணி தேலம் அப்படியாவது தேவைப்படும் ஆனா ஒரு விபத்தோ அல்லது ஒரு பரீட்சையோ ஒரு அவசர நேரங்களில் போகும்போது ஒரு நிமிஷம் என்றதும் பெருமதி வாய்ந்த நேரம் சோ அந்த டைம்ல வந்து குயிக்கனு அந்த அந்த டயருக்கு அதை அட் பண்ணிட்டு அவங்க போய் தனது பயணத்தை முடிச்சு விட்டு வந்து பிறகு அந்த பஞ்சர் போட்டுக் கொள்ளலாம் அப்படியான கண்டுபிடிப்புகள் எனவே உங்களுடைய நான் பார்க்கும் அளவு பிரபலாக பேசப்பட்டுக் கொண்டது அந்த தானை எங்க தொட்டில் தானாக இயங்கக்கூடிய தொட்டில் எப்படியான கண்டுபிடிப்பு எப்படியான கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்படி தோற்றம்பெற்றது உங்களிடத்து இப்படி தானை தானாக இயங்குகின்ற தொட்டில் அதனை செய்யக்கூடிய எவ்வளவு தூரம் செய்வது சாத்தியம் என்று நீருந்தீர்கள் ஓம் இப்ப பொதுவாக வந்து நிறைய பேர் எனக்கும் ஆலோசனை சொல்லுவாங்க தம்பி பெரிய மிஷினை செய்யணும் அப்படி என்று உண்மையிலே கண்டுபிடிப்புன்றது பெரிய மிஷின் அல்ல அதாவது கண்டுபிடிப்பினுடைய தந்தை என அழைக்கப்படுவர் தோமஸ் அல்வா எடிசன் கூறுன பாக்குதான் நான் ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்பும் செய்யும் போது எனது மைண்டுக்கு வராது அதாவது ஒரு கண்டுபிடிப்பினுடைய தரம் அதன் உருவத்தில் இல்லை அது பிரச்சனை தீர்க்கும் விதத்தில் தான் இருக்கிறது சோ எல்லாரும் நினைப்பாங்க ஒரு கண்டுபிடிப்பண்ட ஐயங்கோனும் பெருசா இருக்கோணும் அப்படி இருந்தா அது வந்து ஒரு ஊடகங்கள்லயோ அல்லது இதுகள்லயோ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பேசப்படும் இதாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு வந்து அதனுடைய கேள்விக்குறியா தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கண்டுபிடிப்பு செய்யும் போது நம்ம ஒரு போட்டியை இலக்காக வச்சும் செய்யக்கூடாது இப்ப பொதுவாக வந்து நான் செய்த நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் வந்து போட்டியை இலக்காக வைத்து செய்வதும் இல்லை காரணம் என்னவென்றால் போட்டியை இலக்காக வச்சு செய்தனா அந்த பிரைஸ் எடுத்ததுக்கு பிறகு அந்த கண்டுபிடிப்பு அதோடைய முடிஞ்சிடும் சோ என்னுடைய பிரதான நோக்கம் வந்து அதை வந்து வர்த்தக மயப்படுத்தப்பட்டுதான் ஏனென்றா காரணம் நம்ம வர்த்தக மயப்படுத்த வர்த்தக மயப்படுத்துவதற்காக அல்லது நம்ம அதுல ஒரு பணத்தை சம்பாதிக்க கூடியதாக இருந்தா அந்த அதால வர ஒரு பாதிப்பை வந்து நம்ம தடுத்து கொள்ளலாம் என்றதுக்காக வேண்டி நான் என்ன செய்வேன் என்றால் இப்போதைக்கு எங்கட சமுதாய எங்கட சூழலில் நான் காண்ற என்னென்ன பிரச்சனைகளோ அதை நோட் பண்ணிட்டு அதுக்குரிய கருவிகளை உருவாக்க முற்படுவேன் ஏனென்றால் நம்ம சின்ன சின்ன இப்ப எந்த எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் விஞ்ஞானிகளா இருக்கட்டும் எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் அவங்க ஆரம்பத்தில் சின்ன சின்ன கண்டுபிடிப்புகளில் இருந்து தான் போவார்கள் உதாரணத்துகள் பெரிய கண்டுபிடிப்புகளை நாம் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டோனி அதை ஒரு நாள்ல முடிக்கிற கஷ்டம் இந்த கண்டுபிடிப்பு தான் நம்மட வாழ்க்கையினே பிரதானம் இல்லை உண்மையிலே வந்து நம்ம அண்டை அண்டைக்குடைய வேலைகளை செய்யணும் அதே டைம்ல படிக்கணும் அப்படி அந்த இதுக்குள்ள வந்து இதுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி செய்யறதுன்றது நிறைய பேர்ட்ட கேட்டா டைம் இல்லை டைம் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க சோ அப்ப நான் என்ன செய்யறேன் ஒரு நாளைக்குள்ள அந்த கண்டுபிடிப்புகளை முட்டிக்கணும் என்றும் போட்டியில இலக்காக வச்சும் செய்யறத இன்றைக்கு உதாரணத்துக்கு அந்த நான் சொன்னேன் பழம் பலவீனம் வாய்ப்பு அச்சுறுத்தல் என்று ஒரு அறிக்கை எழுதுனா இன்றைக்கு அந்த கண்டுபிடிப்பு செய்யறதுக்கு நான் என்னால என்ன செய்யலாம் அதாவது என்னுடைய பிரதான வேலையில முடிச்சுட்டு எந்த ஃப்ரீ டைம்ல ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் இதுக்கு வந்து ஒரு செலவிடுவேன் எப்படி இலகுவாக செய்யற ஒரு முறையை நான் கையாண்டு வருகிறேன் அதே போன்று இப்பொழுது பார்க்கின்ற பொழுது பல கண்டுபிடிப்புகள் அங்கிருக்கின்ற உங்களுடைய பொருளாதார நிலைமை அல்லது வேறு விடயங்கள் இதற்கு தடங்களாக இருக்கின்றதா அல்லது நீங்கள் நீங்கள் சந்தித்துக் கொண்ட சவால்கள் அதனை எப்படி கடந்து வந்திருந்தீர்கள் ஓம் நிச்சயமாக நாம் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் பிரதானமாக நிறைய பேர் சொல்ற காரணம் என்னவென்றால் ஒரு இன ரீதியான பிளவுபட்ட நாடு என்று சொல்லி உண்மையிலே ஆரம்பத்தில் நானும் அப்படித்தான் எல்லா இனத்திலும் எல்லா இடத்திலும் வாய்ப்பும் அச்சுறுத்தலும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் சோ முதலும் என்னை புறக்கணிச்சாங்க அப்ப நான் நினைச்சேன் உண்மையிலே இப்படி அப்படித்தான் நம்ம நாடு என்று ஆனா உண்மையிலே அது இல்ல எல்லா இனத்திலையும் எல்லா இடத்திலையும் நல்லவங்களும் இருக்காங்க கெட்டவங்களும் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் சொல்லிச்சு உண்மையிலே ஒரு கண்டுபிடிப்புன்றதுக்கு நிறைய விடயங்கள் உள்ளடக்கணும் சூழல் பாதுகாப்பு குறைந்த விலையில இருக்கணும் அது வணிகமயப்படுத்தப்பட்டதா இருக்கணும் அப்படி கிட்டத்தட்ட பதினோரு காரணிகள் இருக்கிறது அந்த பதினோரு காரணிகளை உள்ளடக்கி செய்தால் உண்மையிலே நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும் ஏனென்றால் அவங்க அதாவது இது அந்த இதை வந்து நடுவராக வாரவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அந்த ஒரு இதொண்டு இருக்குது அதாவது 
அந்த அவங்க புள்ளி போடுற சீட் ஒன்று இருக்குது அது வந்து இப்போ வந்து திறந்த வழியாகப்படும் திறந்த வழியாண்டா யார் எல்லாருக்கும் விளங்கும் எப்படி இதுக்கு மார்க்ஸ் போடுறேன்னு சொல்லி ஸோ அந்த இதுலாக வந்து யாரும் அதை ஒரு தவறான வழியிலையோ பிள்ளையான வழியிலையோ பயன்படுத்த இல்லாது அதுக்கு பிறகு தான் யோசிச்சுன்னா நம்ம செய்தது தான் சரியில்லை அப்போ நம்மளை தான் நம்ம மாற்றிக்கொள்ள வேணும்னு அப்படி ஒன்று ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் நம்ம அவங்களுக்காக வேண்டியோ அல்லது ஒரு பிரைஸை நோக்கமாக வச்சு கொண்டு செஞ்சோம்னா நம்ம இந்த கண்டுபிடிப்பை தொடர்ந்து செய்யவோ அல்லது அதனால ஒரு சரியான ஒரு பயணமோ பெற்றுக் கொள்ள முடியாது நான் போட்டிகளுக்கு ஆண்டியோ இதுக்கு வேண்டியோ நான் செய்யறதுல அது ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருந்தது அதை நான் மாற்றிக்கொண்டேன் அப்ப என்னதான் அது பிரச்சனை இருக்கு ரெண்டாவது வந்து பண வசதி ஆரம்பத்திலேயே உண்மையிலேயே நான் செய்யும் போது சின்ன சின்ன கண்டுபிடிப்புகளை வந்து எனது சனி ஞாயிறு ஓய்வான நேரங்களில் வேலைகளுக்கு போவேன் தந்தை மேசன் அவரோட கூலி வேலைகளுக்கு போய் அந்த காசுகளை எடுத்துக்கொண்டு தான் நான் செய்துட்டு வந்து நான் அப்ப இப்ப வந்து என்னன்னா நாங்க அந்த அதாவது தேசிய புலமை சட்ட காரியாலயத்துல இருந்து பெற்ற எட்டு ஆக்க உரிமை பத்திரமும் இருபத்தி மூணு பெயிண்டிங்கும் சர்வதேச ஆக்க உரிமை பத்திரம் ஒன்று பெயிண்டிங்லேயும் இருக்குது அந்த ஆக்க உரிமை பத்திரத்தை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் வட்டியேற்ற கடன்கள் அல்லது மானியங்கள் எடுக்க முடியும் அல்லது ஒரு கம்பெனிகளோட இணைந்து இது செய்யலாம் அல்லது இப்போது வந்து நாங்க பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அரசாங்கத்தினால் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் என்பதனால் நாங்கள் என்ன ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஒரு ஆராய்ச்சி செய்யும் போது அதுக்கு முன் அது சம்பந்தமான ஒரு அறிக்கையை இலங்கை புத்தாக்கணும் ராணுவ குழுவிடம் சமர்ப்பித்தால் அது உண்மையாக செய்யக்கூடியதா இதென்று அவங்க ஆராய்ந்து அதுக்குரிய நிதியையும் ஒதுக்குவார்கள் அதனால் இப்போதைக்கு பரவாயில்லை எனவே உங்களுடைய பொருளாதார ரீதியான ஒரு தேவை என்று பெறுகின்ற பொழுது அரசாங்கத்திடமிருந்து அல்லது தனியார் நிறுவனங்களிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவற்றை கடன் அடிப்படையில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றதா அல்லது அந்த கண்டுபிடிப்புக்காக ஒதுக்குகின்ற ஒரு நிதியாக இருக்கின்றதா ஓ நிச்சயமாக நல்ல கல்வி ஏன்னா இப்ப பொதுவாக வந்து இப்ப ஆக்க உரிமை பத்திரம் வந்து பெண்டிங்ல இருக்கும் என்றால் நம்ம ஒரு வட்டியேற்ற கடனாக தருவார்கள் அது ஒரு இது ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி வச்சு ஆக்க உரிமை பத்திரம் முழு முழுமையாக இருந்தால் அது உண்மையிலே வணிக மயப்படுத்தக்கூடிய கண்டுபிடிப்பாக இருந்தால் கவர்மெண்டால நம்ம கேட்கிற காசு வந்து ஒரு ரூபாய் கூட தர குறைக்காம தர மாட்டாங்க சாரி குறையாம தருவாங்க அதே போல நம்ம ஒரு சர்வதேச விருது பெற்ற ஒரு கண்டுபிடிப்பாக இருந்தால் அதுக்கு எந்த போட்டியும் இல்லாமல் அந்த கண்டுபிடிப்புக்கு வந்து முழுமையான தொகையை வழங்குவார்கள் நான் இப்ப தாய்லாந்தில் போன வந்து அந்த கணித இதில் வந்து திசை கொண்ட எண்கள் வந்து அதை மட்டும் ஒரு பாட்டா எடுத்து செய்யறதுக்கு அவங்க முழு நிதி உதவியையும் அளிப்பதாக இது செஞ்சு நான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தேன் பிசினஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுலயும் அவங்க சொல்லி இருந்தார்கள் முழு இதையும் தருவதாக இப்ப பல்கலைக்கழக படிப்பு முடிந்தவுடன் ஒரு கம்பெனி ஒன்று பதிவு செய்து அதனை தொடங்க உள்ளேன் எனவே இப்படியான பல சவால்கள் இவற்றுக்கு மத்தியில் உங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள் பல மக்களுக்கு தேவையான கண்டுபிடிப்புகளை செய்து வருகின்றீர்கள் அதே போன்று சர்வதேச அரங்கில் உங்களுடைய பேசப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகள் பற்றி பேசியிருந்தோம் அதே போன்று இலங்கை தீவில் குறிப்பாக இலங்கையின் தேசிய அளவில் கூட உங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள் நிறையவே பேசப்பட்டிருக்கின்றன அவை பற்றி சொல்லுங்கள் ஓ நிச்சயமாக இந்த வருஷம் வந்து நான் யால் தொழில்நுட்ப பிடத்தில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஒன்பது கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்திருந்தேன் அதில் ஏழு கண்டுபிடிப்புகளுக்கு கடந்த இருபத்தி ஆறாம் திகதி அதே மீது ஜனாதிபதி அவர்களினால் ஏழு தேசிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டது ஏழு தேசிய விருதுகளிலும் நாலு லட்சத்தி நாற்பது நாயிரம் ரூபாய்க்கு பரிசும் வழங்கப்பட்டது அதில் வந்து முதலாவது தங்கப் பதக்கம் பெற்று தந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு வந்து இப்ப பொதுவாக வந்து இலங்கையில் வந்து கட்டட நிர்மாண வேலைகளின் போது கம்பிகளை இணைப்பதற்கு வந்து கையால் தான் இணைப்பார்கள் ஆனால் வெளிநாடுகளில் கம்ப்ரஷர்கள் கட்டக்கூடிய நிறைய கருவிகள் இருக்கிறது அது இங்க வந்து யூஸ் பண்றதுல காரணம் என்னன்னா இங்க கூலி வேலை செய்கிறார்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய நாலு அஞ்சு லட்சம் கொடுத்து வேண்டி பாவிக்க மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அவங்க அன்றாட வாழ்க்கையில் ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சம்பளத்துக்காக கூலி வேலைக்கு போவது போவர்கள் அது அவ்வளவு பெரிய இது கொடுத்து வேண்ட மாட்டார்கள் எனவே அவர்களுக்காக வேண்டி ஒரு முன்னூற்றி ஐம்பது ரூபாயில் இலகுவா ஒரு ஜக் மாதிரி உண்டு அதை நம்ம சும்மா ஒரு இதை எழுத்து விட்டோம் குயிக்கு குயிக்கென கட்டிட்டே போகலாம் அந்த ஒரு இது இருக்காது கஷ்டமும் இருக்காது குறைஞ்ச விலையிலும் இருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஒன்பது பத்து மாதிரிகளை உருவாக்கி முதல் கிரைண்டர்ல செஞ்சு நான் சுற்றக்கூடிய மாதிரி அது வந்து விலையும் கூட தூங்கிட்டு அவங்களுக்கு கரண்ட் வேணும் ஸோ அப்ப கரண்ட் எடுக்கிற என்னோட புதுசா கட்டடம் செய்யக்குள்ள அவரிடத்துல கரண்ட் எடுக்கிறது சாத்தியக்கூறு இல்லை ஸோ அவ கரண்ட் பிரச்சனை அப்ப இது அப்படி என்று இல்லாமல் மெக்கானிக்கல் ரீதியா 
செய்யக்கூடிய மாதிரி பொதுவா ஒரு கம்பி துண்டை வெட்டி கட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் எடுக்கும் ஆனா இதுல ஒரு நிமிஷத்துல ஒன்பது கட்டுக்களை கட்டலாம் எந்த ஒரு சௌகரியமும் இல்லாம அது ரெண்டாவது வந்து அதாவது சூ மற்றும் பாதனிகளில் வந்து தூசுகள் படியாத ஒரு கவர் ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன் அதுக்கும் கோல்டு மெடல் கிடைச்சது கோல்டு மெடலோட ஒரு லட்சம் ரூபா ரொக்க பனிஷம் மூணாவதாக வந்து அந்த டூ வீல்ஸ் ஹெல்பர் சொல்லி அது நான் என்ன நல்ல மெருகூட்டி அனைத்து வாகனங்களுக்கும் செய்யக்கூடியதாக செஞ்சேன் அதுக்கும் கோல்டு மெடல் கிடைச்சது அதனை தொடர்ந்து மல்டி கிரேங் கூல் சொல்லி அதாவது பெரிய வாகனங்கள்ல வந்து பெரிய நட்டுகளாக இருக்கட்டும் இதுகளை வந்து கடும் கஷ்டப்பட்டு திருப்பும் செய்வார்கள் கலட்டுவார்கள் அதை இலகுவாக வந்து குறைஞ்ச விசையில திருப்பி அதை இலகுவாக கலட்டி போட்டக்கூடிய ஒரு இது வந்து செய்திருந்தேன் அதன் பிறகு அதுக்கு வந்து சில்வர் மெடலும் ஐம்பது நாயிரம் ரூபாய் ரொக்க பரிசம் கிடைத்தது அதன் பிறகு வந்து சி போட்ட பிளான்டேஷன் வந்து பொதுவாக வந்து கடல் நீரை நேரடியாக வந்து விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்த முடியாது கடலை அண்டிய தாவரங்கள் மாத்திரம்தான் பயன்படுத்த முடியும் இதுல வந்து அந்த திட்டத்தின் மூலம் சன்லைட்ல வந்து கடல் நீர் ஆவி ஆக்கி விவசாயம் செய்கிற ஒரு மிதட்டொண்டு அதன் பிறகு வந்து பெயிண்ட் வேலை செய்யும் போது அந்த பெயிண்ட் வந்து வீணாகாம ஒரு துளியும் வீணாகாம நேர்த்தியாக அடிக்கக்கூடிய ஒரு பிரஸ் ஒன்றை செய்திருந்தேன் அப்படி ஏழு கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வந்து தேசிய விருது கிடைக்கப்பட்டது அதிலும் இந்த வருடம் பல்கலைக்கழக பிரிவில் வந்து ஒன்பது பேருக்கு தங்கப் பதக்கம் வழங்கப்பட்டன அந்த ஒன்பது பேரில் எனக்கு மூணு தங்கப் பதக்கம் வழங்கப்பட்டது அந்த ஒன்பது பேருக்கும் டிசம்பர் இலங்கையில் நடைபெற சர்வதேச தகுதிகான் போட்டியில் வந்து பங்கு பெற்றுவார்கள் அதில் எனது மூணு தங்கப் பதக்க ஆக்கங்களும் பங்கு பெற்று அதிலிருந்து மூணு பேர் அல்லது நான்கு பேர் வந்து அடுத்த வருடம் இரண்டாம் மாதம் நடைபெற இருக்கும் கொரியாவில் நடைபெற இருக்கும் சர்வதேச அறிவியல் மற்றும் கண் கண்டுபிடிப்பு கண்காட்சி போட்டிக்கு மூணு பேர் தெரிவு தெரிவு செய்து எடுப்பார்கள் இதுல வந்து எந்த மூணு கண்டுபிடிப்பு என்றதால எனக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் போன முறை வந்து பதினோரு பேர்ல இருந்து பதினோரு ஆக்கங்கள்ல இருந்து மூணு பேர் தெரிவு செய்தார்கள் இங்க வந்து என்னை தெரிவு செய்யும் போது மூணாவதா நாலாவதா என்ற ஒரு கல்விக்குறியில இருந்து மூணாவதுல நான் தெரிவு செய்யப்பட்டு போனேன் இந்த வருஷம் அப்படி ஒரு டென்ஷன் இருக்காது காரணம் என்றால் மூணு கண்டுபிடிப்புகளும் அந்த ஒன்பது முறை கொடுத்த கோல்டு மெடல் தரவரிசையில் முதல் மூணு இடங்களையும் என்ற ஒன்பது தான் எந்த மூணு தான் பெற்றுக்கொண்டது எனவே அடுத்த ஆண்டு நடைபெறுகின்ற சர்வதேச உலக அளவில் நடைபெறுகின்ற கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கான போட்டியில் நீங்கள் பங்கு பெறக்கூடிய வாய்ப்பினை இந்த மூன்று தங்க பதக்கங்கள் அதிகரித்திருக்கின்றது எனவே நிச்சயமாக உங்களை அடுத்த ஆண்டு நடைபெறுகின்ற உலக அளவு அளவில் நடைபெறுகின்ற போட்டியிலும் கூட பார்த்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது அதே போன்று இப்பொழுது நீங்கள் ஜாழ் பல்கலைக்கழக மாணவனாக இருக்கின்றீர்கள் பலரை உருவாக்கி கொண்ட ஒரு பல்கலைக்கழகம் அந்த வகையில் ஒரு சிறந்த கண்டுபிடிப்பாளராக வேண்டும் என்ற உங்கள் கனவுக்கு யாழ் பல்கலை பல்கலைக்கழகம் எவ்வளவு தூரம் உதவியாக இருக்கின்றது எப்படியான சவால்கள் எப்படியான உதவிகள் அந்த பல்கலைக்கழகத்தினோடாக கிடைக்கின்றது ஓ நிச்சயமாக இலங்கையில் கண்டுபிடிப்பாளர் அமைப்புகள் என்று ஒன்று இருக்கின்றது அதில் என்ன அனைத்து கண்டுபிடிப்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் கண்டுபிடித்து தேசிய விருது பெற்றவர்கள் அனைவரும் எனவே அவர்களுக்கு வந்து ஜனாதிபதி மற்றும் அந்த தொழில் விஞ்ஞான தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைச்சு ஆக்கள் எல்லாரும் இணைந்து நாங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு மீட்டிங் ஒன்று வைக்கிறோம் நாங்கள் ஸோ அதில் வந்து இனோவேஷன் சென்டர் என்று இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐடியான்றதுக்கு எல்லார்ட்டையும் பெறும் படித்தவங்கள்ட்ட இருந்தும் பெறும் படிக்காதவங்கள்ட்டையும் இருந்து பெறும் ஆனால் அதை எப்படி ஒரு போட்டிக்கு எப்படி அதை ஒரு வணிகம் ஏற்படுத்துறது எப்படி அதற்கு ஆக்க உரிமை பத்திரம் என்று நிறைய பேருக்கு அது அதனுடைய இதுகள் தெரியாது வாய்ப்புகள் என்ன இருக்குதுன்றும் ஸோ அதுக்காக வேண்டி நான் ஒரு கோரிக்கையை வச்சிருந்தேன் ஜனாதிபதியிடம் இலங்கையில் உள்ள பொறியியல் மற்றும் மற்ற பீடங்களில் இப்போ புதுசாக ஒரு இனோவேஷன் சென்டர் ஆரம்பிக்கிறதால் அதிகளவான நிதி தேவைப்படும் அது செயற்படுத்துறது கஷ்டம் இனிமே பல்கலைக்கழகங்களில் இப்படியான ஒரு 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 அறை மாதிரி எடுத்து ஒரு பெரிய ஹோல் மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா அதுங்க வந்து விரிவுரையாளர்கள் இருப்பார்கள் தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் இருப்பார்கள் அதற்குரிய அனைத்து பொருட்களும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் இருக்கும் எனவே ஆரம்ப ஒரு சிறு முதலிடை விட்டு அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிலும் ஆரம்பிக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தேன் அதன்படி சென்ற ஆண்டு மூன்று பல்கலைக்கழகங்களில் இனோவேஷன் ரிசர்ச் சென்டர் வந்து இளைஞனுடைய புத்தாக்குனர் ஆணையாளர் மகேஷ் சந்திரசிங்கினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதன் முதலாவது வந்து மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்திலும் இரண்டாவது வந்து கலம்பு பல்கலைக்கழகத்திலும் மூன்றாவது வந்து ஜால் பல்கலைக்கழகத்திலும் எனவே அதற்கு வந்து ஜால் பல்கலைக்கழக தொழில்நுட்ப பீடம் மட்டும் இல்லாமல் பொறியியல் பீட பீடமும் 
நிறைய உதவிகளை எனவே அதுக்காக வேண்டி அதை கொண்டு வரதுக்காக வேண்டி அவர்களும் நிறைய டைமை செலவழித்து அதை கொண்டு வந்து இப்ப யாழ் பல்கலைக்கழக தொழில்நுட்ப சாரி பொறியியல் பீடத்தில் அந்த இது ஒன்று இருக்குது அதில் பாடசாலை மாணவர்களா இருக்கட்டும் கம்பெனியாளர்களா இருக்கட்டும் அவர்களுடைய தொழில்நுட்ப இதுகளை வந்து அந்த கண்டுபிடிப்புகளை வந்து ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள முடியும் எனவே அது ஒரு பெரிய ஒரு வரமாக இருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடன் இணைந்து நிறைய இடங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிப்பு சம்பந்தமான ஒரு மோட்டிவேஷன் ப்ரோக்ராம் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இதுவரைக்கும் முதல் வலயங்களில் நடத்தி இருக்கின்றேன் காரணம் என்னவென்றால் நான் வலயம் ரீதியாகத்தான் நடத்துற பாடசாலை ரீதியாக நடத்துவதில்லை ஏனென்றால் ஒன்று ரெண்டு பாடசாலையில் எடுத்துக்கொண்டு பாடசாலையில் எப்போது எடுத்துக்கொண்டால் அதில் ஒரு நாலு ஐந்து பேர் தான் ஆர்வமாக இருப்பார்கள் மற்றவர்கள் வந்து ஏதோ ஒரு சேலமருக்கு வந்து செல்வது போல் தான் இருப்பார்கள் எனவே வலய ரீதியாக ஒவ்வொரு பாடசாலையிலும் ரெண்டு மூன்று பேர் எடுத்துச்சு அவங்களுக்கு வந்து எப்படி அந்த கண்டுபிடிப்பு செய்யறது எப்படி உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது நீங்க கண்டுபிடிப்பு எல்லாம் செய்யலாம் என்ற அவசியம் இல்லை ஒழுங்கா படிச்சு பாஸ் பண்ணி நல்ல இடத்துக்கு போனாலே பெரிய விஷயம் அந்த டைம்லயும் உங்களோட கண்டுபிடிப்பு செய்து நீங்க ஒரு பார்ட் டைமா ஒரு பிசினஸ் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது சம்பந்தமாகவும் ஆக்க உரிமை சம்பந்தமாகவும் நான் அவங்களுக்கு ஜால் பல்கலை கழகத்துடன் இணைந்து ஒரு இது நடத்தி வருகின்றேன் அந்த வகையில் அவர்கள் ஒரு சமூக ரீதியான ஒரு சேவைக்கு நல்ல ஒரு ஒத்துழைப்பை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே யாழ் பல்கலைக்கழகம் உங்களுடைய ஒரு இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் பல விடயங்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கனவுக்கு பல்கலைக்கழகமும் உதவி செய்து வருகின்றது எனவே எதிர்காலத்தில் அங்கிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானிகளில் நீங்களும் ஒருவராக வர வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு கூட அது ஊக்கமாக இருக்கின்றது அதே போன்று உங்களது கிழக்கில் இருந்து வந்திருக்கின்ற ஒரு இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் உங்களுக்கு பிடித்த விஞ்ஞானி என்றால் யாரை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ஓம் எனக்கு நிச்சயமாக நல்ல கல்வி நான் நிறைய எனது இது பேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் அல்லது நான் ஒவ்வொரு கிழமையும் பேப்பர் அளித்து படிப்பேன் அதுலேயும் பொதுவாக வந்து விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பம் ஆராய்ச்சி சம்பந்தமானது எனக்கு அந்த ஒவ்வொரு விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்குனது பற்றிய அந்த படிப்புகள் சம்பந்தமான விளையாட்டியும் ஆனால் அவங்க ஏன் உருவாக்குனாங்க அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு எப்படி இருந்தது அந்த இதுகள் சம்பந்தமாக நான் தேடி ஆராயும் போதுவேன் ஸோ அந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஊக்கம் தான் ஒரு இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தது எனவே அதே போன்று இந்த கண்டுபிடிப்பு இப்பொழுது பல்கலைக்கழக முதலாவது ஆண்டு மாணவனாக இருந்தாலும் எனவே ஒரு பல்கலைக்கழக முதலாம் ஆண்டு மாணவன் இப்பொழுது எண்பத்தி ஆறு கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த கண்டுபிடிப்புகளை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் எப்படி பாடசாலை காலங்களில் உருவாகி கொண்டது ஓம் நிச்சயமாக நான் நல்ல கல்வி ஆரம்பத்தில் இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கண்டுபிடிப்பாளர்கள் விஞ்ஞானிகளுடைய வரலாறுகளை வாசிப்பேன் எனவே அவர்களிடம் இருந்து நான் சில ஒரு குணாதிசயங்களை நான் கூர்த்தி கொண்டேன் அதுதான் நான் பிள்ளைகள் எழுக்கும் மோட்டிவேஷன் ப்ரோக்ராம் செய்கிறேன் எப்போ பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்பாளர்களும் ஆரம்பத்தில் இருந்து சின்ன சின்ன கண்டுபிடிப்புகள் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி சின்ன சின்ன கண்டுபிடிப்புகள் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ரெண்டாவது வந்து ஒரு செக்லிஸ்ட் நம்ம இன்றைக்கு நம்ம இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு எவ்வளோ டைமுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கு இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு நம்ம என்ன சேர்த்துட்டு செய்ய போகிறோம் இந்த இன்றைக்கு இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு என்ன பொருள் எங்கே வந்த அப்புறம் ரெண்டு அந்த அந்த ஒரு நாளைக்குள்ளே முடிக்காமல் ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதே டைமில் இது இது கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிப்புகள் தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் பிரதானம் இல்லை நம்ம அன்றாட வேலைகளை செய்யணும் மற்ற வேலைகளை ஸோ அந்த வேலைகளை முடிந்த அளவு குயிக்கனை செய்ய பார்ப்பேன் அதுக்கடுத்ததாக வந்து உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கு நான் அந்த வேலையை செயலாற்றி நாளைக்கு அந்த வேலை செஞ்சதுக்கு பிறகுதான் நான் அடுத்த இதுகளை வந்து செய்ய தொடங்குவேன் ஸோ அந்த இது உண்டு என்னொன்று வந்து நிறைய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் இருந்த ஒரு பிரச்சனை ஒன்றா அவங்க டைமுக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க டைமுக்கு தூங்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம என்னதான் கண்டுபிடிப்பு செய்தாலும் என்னதான் படித்தாலும் என்னதான் உழைச்சாலும் சரியான சாப்பாடு சரியான தூக்கம் சரியான ஓய்வு இல்லாட்டி நம்ம செய்யறத சரியா ஒரு கொண்டு போக முடியாது ஸோ டைமுக்கு சாப்பிடுவேன் டைமுக்கு தூங்கிடுவேன் அந்த ஒரு வழக்கமான ஒரு முறையை பின்பற்றிட்டு வருவேன் எனவே பாடசாலை காலத்திலேயே ஒரு விருப்பம் உருவாகி கொண்டது இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கின்றது அந்த விருப்பம் இலங்கையின் பாட புத்தகங்கள் அல்லது அங்கிருக்கின்ற அந்த கல்வி நடைமுறைகள் கூட இப்படியான கண்டுபிடிப்புகளை செய்ய வேண்டும் அந்த பாடத்திட்டங்கள் வந்து இப்படியான ஒரு அறிவினை ஆரம்ப காலத்தில் தந்து கொள்கின்றதா நிச்சயமாக நான் இது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல கல்வி காரணம் என்னென்றால் நாங்கள் அங்கே படித்த காலத்தில் சில விடயங்கள் அந்த கண்டுபிடிப்புகள் சார்ந்த மையப்படுத்தப்பட்டு இருந்தாலும் கூட
சிதிக்கக்கூடிய திறன்கள் என்பது சற்று குறைவாக இருந்திருந்தது ஆனால் இப்பொழுது வந்து அந்த பாடத்திட்ட மாற்றம் அதன் பின்னர் வருகின்ற பொழுது இப்பொழுது உலக மற்ற நாடுகளிலும் இருக்கின்ற தொடர்புகளை வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது அவை மாறி வருகின்ற தன்மையினை அபிதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இருந்தாலும் இப்பொழுது நீங்கள் அங்கு ஒரு படிப்பினை முடித்து பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கின்றவர் என்ற ரீதியில் அந்த பாடத்திட்டங்கள் அஹ் எப்படியான ஒரு வாய்ப்பினை அல்லது எப்படியான ஒரு ஊக்கத்தையை தருகின்றது ஓ நிச்சயமாக நான் முதலே விட ஓரளவுதான் அஹ் முன்னேற்றம் என்று சொல்லலாம் காரணம் என்னவென்றால் மாணவர்களை ஒரு புள்ளிக்காக அதிக மதிப்பெண்களின் பின்னால் ஒரு ஒரு ஓடும் ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான கல்வி திட்டமாகத்தான் இருக்கின்றதை தவிர ஒரு சிந்திக்கக்கூடியவர்களாக இல்லை காரணம் ஏன் என்று சொல்ல போனால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த கண்டுபிடிப்புகள் செய்யறதால டைம் இதாகும் படிப்பு இதாக இருக்கும் என்று அதனால் இது செய்கிறேன் உண்மையிலே நல்ல கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிச்சு அக்களை பார்த்தீங்கன்னா தற்போது நோபல் பரிசு பண்ணுறவர்களையும் பார்த்தவர்கள்னா படித்த நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற டைம் தான் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்ப அந்த வகையில வந்து உண்மையிலே இப்படியான அந்த புத்துருவாக்க சிந்தனைகளூடாக அவங்க செய்யும் போதுதான் புதிய புதிய பாடத்திலும் கூட புதிய புதிய இலகுவாக படிக்கக்கூடிய அந்த கருவிகளை உருவாக்குவார்கள் இப்ப பொதுவாக வந்து முதலாம் தவணைக்கும் படிக்கும் இரண்டாம் தவணைக்கும் அதை திருப்பி பாடமாகும் மூணாம் தவணைக்கும் அதை திருப்பி பாடமாகும் ஸோ அது சம்பந்தமா நம்ம ஒரு பிராக்டிக்கலாக செய்யக்கூடிய ஒரு இனோவேட்டை உருவாக்கணும் என்றால் நாளும் படிக்கலாம் என்ன என்னொரு ஆளுக்கு சொல்லி கொடுத்து படிக்கலாம் என்னொன்று வந்து இறக்குற வரைக்கும் அந்த இது வந்து மறக்காது ஸோ அப்படியான திட்டத்தை மேலும் என்ன இது செய்ய வேண்டும் என்றத்துக்காக வேண்டி நாங்களும் கல்வி அமைச்சு மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி அமைச்சுகளுடன் இணைந்து நிறைய வேலை திட்டங்களை செய்து வருகின்றோம் எனவே நிறைய பாடசாலை ஆசிரியர்களா இருக்கட்டும் மாணவர்களா இருக்கட்டும் பெற்றோர்களா இருக்கட்டும் இப்படியானவர்களை இதுகளிலும் ஊக்குவிக்க வேண்டும் அதே வேளை அந்த கண்டுபிடிப்பாளர்களாக இருக்கிறவர்கள் நான் பொதுவாக வந்து மோட்டிவேஷன் ப்ரோக்ராம் செய்யும் போது நான் அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட சொல்றதுதான் நான் இப்ப செய்து அந்த ஆர்வமானவர்கள் வந்து நல்ல கண்டுபிடிப்பாளர்களாக வார நேரம் அதே டைம்ல அவங்க அந்த படிப்புல வந்து மோசமாக இருந்தால் அந்த நான் செய்த அந்த கண்டுபிடிப்பு வந்து ஆலோசனை வழிகாட்டல் அந்த கருத்தரங்கு வந்து எனக்கு உண்மையிலே ஒரு பாவமாகவும் ஒரு பெயிலியரான இதாகத்தான் நான் கருதுவேன் ஏனென்றால் கல்வியோட எந்த திறமையான இருந்தாலும் இருந்தாலும் அது கல்வியோடு சேர்ந்தால்தான் அதை சமூகமும் ஏற்றுக்கொள்ளும் அங்கீகரிக்கும் எனவே படிப்பு கட்டாயம் ஆனால் இப்படியான புத்தாக்க இதுகளிலும் கட்டாயம் அவர்கள் ஒரு நேரம் எடுத்து ஈடுபட வேண்டும் ஈடுபடுவதற்கு அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த வகையில் இப்போதைய கல்வி திட்டம் வந்து ஓரளவுதான் மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றதை தவிர எண்ணம் நிறைய மாற்றங்களில் பெற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஆசை எனவே ஒரு தேர்வு தேர்வினை மையப்படுத்தி புத்தகத்தில் இருக்க இருப்பதை அப்படி பாடமாக்குவதை தாண்டி கொண்டு விளங்கி படித்து ஒரு வட்டத்துக்கு வழியே சிந்தித்து செயல்படுகின்ற பொழுது இப்படியான திறமான படைப்புகள் கண்டுபிடிப்புகளை செய்து கொள்ளலாம் வாழ்நாள் முழுவதும் உதவியாக இருக்கும் என்று சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் ஆஹ் அதே போன்று உங்களை இந்த கண்டுபிடிப்புகள் சார்ந்து நிறைவே பேசிக்கொண்டாலும் கூட கண்டுபிடிப்புகள் பல்கலைக்கழக படிப்பு இதன் மத்தியில் உங்களுடைய ஆக்கங்களை வாரந்தோறும் பத்திரிகைகளில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அங்கே தாயகத்தில் இருக்கின்ற பிரதான பத்திரிகைகளூடாக உங்களுடைய ஆக்கங்கள் சிறுவர் பக்கமாக இருக்கலாம் அல்லது பிரத்யேக பக்கங்களாக இருக்கலாம் இவற்றினூடாக பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதற்கெல்லாம் எப்படி நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது பத்திரிகைகளில் எப்படியான ஆக்கங்களை தந்து வருகின்றீர்கள் ஓ நிச்சயமாக நேரம் முகாமைத்துவத்தினுடைய பிழையான கோட்பாடு எல்லாரும் நினைத்திருக்கிற ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணித்தி ஆளம் என்று உண்மையிலேயே ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணித்தி ஆளம் என்று நம்ம இது செஞ்ச கண்டிப்பா அன்றைக்கு நம்மட பிரதான வேலைகளை முடிச்சுட்டு நம்மட ஒரு இலக்குக்கான ஒரு வேலையா இருக்கும் திறமைக்கான வேலையை செய்ய முடியாம இருக்கும் சோ நான் அப்படி இருபத்தி நாலு மணித்தி ஆளம் என்று இல்லாமல் பிரதான வேலைகள் முடிச்சுட்டு அந்த டைம்ல எப்படி இன்றைக்கு இந்த பத்திரிகைகளுக்கு எப்படி எழுதலாம் என்று பொதுவாக வந்து நான் கல்வி சம்பந்தமாகவும் ஒரு சமூக சீர்திருத்த சிந்தனை சம்பந்தமானது தான் எழுதுற அதுல வந்து நூறு வீதம் என்னுடைய ஆக்கம் என்று சொல்ல முடியாது அது காரணம் என்னவென்றால் நான் நிறைய புத்தகங்களை வாசிப்பேன் நிறைய அந்த உளவியல் சம்பந்தமான இதுகளை வாசிப்பேன் வாசிச்சு அதுல இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து பேப்பர் படிக்கிற குறைவு அந்த ஓய்வு நிலையில் இருக்கிற ஆசிரியர் அதிபர்கள் உத்தியோகத்தர்கள் தான் நிறைய பேர் படிப்பார்கள் ஆஹ் அந்த வகையில நான் என்ன செய்யறேன்னா அதை வாசிச்சு அதுல இப்ப உதாரணத்துக்கு துன்பம் ஏன் வருகின்றது ஆசை ஏன் வருகின்றது நம்மட கஷ்டங்களுக்கு காரணம் என்ன அப்படி ஒவ்வொரு ஒரு சமூக விளிமிய கருத்துக்களுக்கான ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பதுக்குள்ள எழுதக்கூடிய வரும் அதை வாசிச்சு நான் ஒரு சுருக்கமாக எடுத்து அதுக்கு பிறகு என்னுடைய கருத்து என்ன என்று சொல்லி இது செய்வேன் ஸோ அதுல என்னுடைய ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது சதவீதமான இதுதான்
ஜீனியஸ் மற்றும் சண்டே ஒப்சர்வர் சண்டே டைம்ஸ்ட தொடர்ந்து சின்ன சின்ன ஒரு குட்டி ஒரு ஆர்டிக்கலாக வந்து எழுதுவேன் அதை பார்த்துட்டு உண்மையிலே ஒவ்வொரு சண்டே காலையில் எழுதுனா குறைஞ்சது ஒரு பதினோரு பேராவது கால் பண்ணி விஷ் பண்ணுவாங்க நல்லா இருக்கு தம்பி என்ன எழுதுங்கன்னு சொல்லி அப்படியான ஊக்கப்படுத்தல் இன்னும் தொடர்ந்து நல்ல ஆக்கங்களை எழுதணும் நல்ல தேடி படிக்கணும் என்று சொல்ற ஒரு ஆர்வத்தை தந்து கொண்டிருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட இதுவரை ஒரு முன்னூற்றி எண்பது ஆக்கங்களை எழுதியிருக்கின்றேன் நான் எல்லா நிறைய ஆக்கம் அனுப்பினாலும் எல்லா ஆக்கங்களையும் அதில் பிரசுரிக்க மாட்டார்கள் அந்த வாரத்தில் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற கிட்டத்தட்ட முந்நூறு முந்நூத்தி ஐம்பது ஆக்கங்களுக்கு மேல் கிடைக்கும் அதில் ஒரு மூன்று நான்கு ஆக்கங்களை தான் பிரசுரிப்பார்கள் அந்த வகையில் இப்போது வந்து தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு வருடமாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது காரணம் என்னவென்றால் நான் ஒரு நல்ல ஆக்கம் ஒரு அனுபவம் தான் ஏன் எப்படியான ஆக்கங்களை தெரிவு செய்கிறார்கள் பொது பொதுவாக ஒரு சும்மா ஒரு கதை இதுகளாக இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களாக இருக்கணும் என்று சொல்றதுக்காக வேண்டி நான் நிறைய புத்தகங்களை படிப்பேன் அது இந்த ஆக்கங்கள் எழுதுறதுக்காக வேண்டி இல்லை நம்ம என்னதான் கணிதம் விஞ்ஞானம் கண்டுபிடிப்புகள் பணம் படிப்பண்டிருந்தாலும் அது ஒரு மனதுக்கு ஒரு முழு திருப்தி தராது ஏதோ வாழ்க்கையில ஒரு இழந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இப்படியான அந்த சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்கள் சிந்தனைகள் ஆஹ் அப்படியான பாடல்கள் அப்படியான கேட்கும் போது ஒரு மனதுக்கு ஒரு ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும் ஆஹ் அதனால அது எனக்கு நல்ல விருப்பம் தொடர்ந்து எழுதுறதுக்கு ஒரு அழகாடு பதிவிடையும் செய்திருக்கின்றீர்கள் ஆஹ் இப்பொழுது உங்களை போன்ற இளம் தலைமுறை இந்த வாசிப்பு செய்திகள் மேல் இருக்கின்ற நாட்டம் புத்தக வாசிப்பாக இருக்கட்டும் பத்திரிகை வாசிப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது செய்திகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய விடயமாக இருக்கட்டும் அவர்கள் மத்தியில் கொஞ்சம் குறைவடைந்திருக்கின்றதா அல்லது உங்களை போன்ற சில இளைஞர்கள் தான் இந்த வாசிப்பு புத்தகம் இப்படியான விடயங்களில் நாட்டமாக இருக்கின்றார்களா உண்மையிலே நிச்சயமா நல்ல கல்வி என்ன ஆனா உண்மையிலே எப்படியான இதுல வந்து தொலைபேசியும் அந்த இடத்துல எது செய்யறதால நிறைய பேர் இந்த புத்தகங்களும் சரி பத்திரிகைகளும் வாசிக்கிற வீதம் குறைவு உண்மையிலே நான் பல்கலை இது பல்கலைக்கழகங்களா இருக்கட்டும் ஆஹ் இங்க பொது நூலகங்களா இருக்கட்டும் அங்கே போனோனி அந்த ஃப்ரீ வைஃபை ஏக்க வண்டி வாரவங்களா தான் கூட பேரே தவிர புத்தகங்களையோ பத்திரிகைகளையோ படிப்பதற்கான ஆறுகள் வந்து குறைவாகத்தான் இருக்கும் எனவே ஒவ்வொரு தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளும் வந்து மனித நன்மைக்காகத்தான் பயன்படணும் என்றுதான் அவர்கள் அந்த அத்தியாவசிய தேவையும் இல்லாத காரணங்களில் கூட அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சவங்க அந்த அந்த ஒரு சயின்டிஸ்டோ ஒரு விஞ்ஞானிமார்கள் அந்த விஞ்ஞானியோ அல்லது கண்டுபிடிப்பாளர்கள் அந்த வரலாறை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பலங்கு நம்மளை விட அந்த அவங்களோட அத்தியாவசிய தேவை இல்லாத நேரத்தில் ஒரு சமூக நல்ல நோக்கங்களுக்காக வேண்டியது தான் பயன்படுத்தப்பட்டது எனவே ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்பாக இருக்கட்டும் வாகனமாக இருக்கட்டும் தொலைபேசியாக இருக்கட்டும் நம்ம இட பார்வையில் நம்மட பயன்படுத்தி நம்ம நல்லதாக பயன்படுத்தினா அதனுடைய விளைவு நல்லதா இருக்கும் என்னடா தொலைபேசியிலும் கூட நிறைய நல்ல விடயங்களை காட்டிக் கொள்ளலாம் எனவே இப்போது எனக்கு ஐன்ஸ்டீனுடைய கோட்பாடு தான் ஞாபகம் வருது அவர் சொன்னதான் தொழில்நுட்பம் மனித உறவுகளை மிஞ்சும் போது இவ்வுலகம் முட்டாள்களால் நிறைந்திருக்கும் மே இப்போ இப்போதைய காலத்துக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற இதுதான் காரணம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்புகளும் மனிதனுடைய மனிதனுடைய நல்ல ஒரு தேவைகளுக்காக வேண்டுதான் பயன்படுத்த கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுக்கு ஒரு வாகனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அது நம்மளுக்கு பயணம் செய்வதற்கு தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் அதை மிக வேகமாக செலுத்தி உயிர் இதுகளில் இது செய்வார்கள் அந்த இடத்தில் வந்து உண்மையிலே அவங்க கண்டுபிடிச்ச அந்த இதுகள் வந்து இது செய்யப்படுகின்றது அவங்களுடைய நோக்கங்கள் உண்மையிலே அந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர்களாக இருக்கும் போதும் உண்மையிலே எவ்வளவு தேனங்கள் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இன்னும் எவ்வளவு பதக்கம் எவ்வளவு காசு எடுக்கீங்க இவ்வளவு உங்களுக்கு என்று உண்மையிலே அப்படி என்று இல்லை அதுக்கு பின்னால் உள்ள வழிகள் வேதனைகள் ஓட்டங்கள் அதுக்கு பின்னால் உள்ள நித்திரை நித்திரை இல்லாத நாட்கள் ஆஹ் அதுகள் தான் உண்மையிலே நான் யோசி ஒவ்வொரு நான் யோசிக்கிறேன் நான் நம்ம சின்ன கண்டுபிடிப்புக்கே இவ்வளவு வேண்டாம் அந்த பெரிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அவங்க இவ்வளவு வாழ்நாய் வாழ்க்கையை செலவழிச்சிருக்காங்க எனவே அதுகளையும் அவங்க சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த கண்டுபிடிப்பினால் தான் இந்த உலகம் தொழில்நுட்பத்தினால் அழிந்து கொன்று என்றது பிள்ளையான ஒரு கோட்பாடு காரணம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு இதுகளும் மனித நன்மைக்காக வேண்டிதான் உருவாக்கப்படுகின்றது ஆனா பயன்படுத்துபவர்கள் தான் அவங்களோட சுயநலம் ஆசை அந்த இதுகளுக்காக வேண்டி தவறாக பயன்படுத்துவீர்கள் எனவே பயன்படுத்துவதாக நம்ம பார்வையிலும் செயலிலும் நல்லதாக இருந்தால் அது நல்லதாகவே அமையும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தும் எனவே பல விடயங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் உங்களை போன்ற ஒருவரோடு பேசுகின்ற பொழுது நிறைய பேசிக் கொள்ள வேண்டும் பல விடயங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் இருந்து கொண்டாலும் கூட அந்த நிகழ்ச்சி நேரம் என்பது சற்று குறுகிய நேரமாக இருக்கும் எனவே உங்களுடைய எவ்வளவு தூர பயணத்தில்
பந்த வழியை மறந்து விடக்கூடாது என்று சொல்வ சொல்வார்கள் அதில் நான் படித்த ஆரம்ப பாடசாலை சமாந்திரை ஸ்ரீ கோரக தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தினுடைய அதிபர் விஜயகுமாரன் சார் முதன் முதலாக எனக்கு இந்த கண்டுபிடிப்பு வழியை காட்டிவிட்ட சாந்திமதி டீச்சர் மற்றும் அங்கு படிப்பித்த ஆரிப் சார் ரிசாட் சார் மேலும் நான் சமாந்துரை முஸ்லீம் மத்திய மகா வித்தியாலயத்தில் கல்வி பயிலும் போது இருந்த பாரூத் சார் தற்போதைய அதிபர் இஸ்மாயில் சார் மற்றும் எனது பாடாசிரியராக இருந்த பவுசான் சார் அவர்கள் மட்டுமன்றி இல்லாமல் தற்போது கிழக்கு மாகாண கல்வி பணிப்பாளராக இருக்கின்ற மன்சூர் சார் அவர்களும் தன்னுடைய அந்த காலகட்டத்தில் நிறைய நிதிகளை எனது கண்டுபிடிப்புகளாக ஒதுக்கியிருந்தார் அது மட்டுமல்லாமல் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் கந்தசாமி சார் சிந்துஜா ஐங்கரன் மேடம் அவர்களுக்கும் மற்றும் பரந்தாமன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் கலம்பு பல்கலைக்கழக சந்தன ஜெயரத்ன சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் அப்துல் முசாதிக் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆணையாளர் மகேஷ் சதுரசிங்க ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னுடன் இணைந்து தாயகத்தில் பல நிறைய சமூக பணிகளை செய்து கொண்டு வருகின்ற அன்பே சிவம் சுவிஸ் அமைப்பின் அமைப்பின் அமைப்பிற்கும் மற்றும் லண்டன் சைவ முன்னேற்ற சங்கத்திற்கும் மற்றும் அறம் அமைப்பிற்கும் மற்றும் மேலும் எனக்கு உதவிகளை புரிந்து கொண்டு மற்றும் நிறைய மாணவர்களுக்கும் உதவிகளை செய்து கொண்டு வருவது அனைவருக்கும் மற்றும் தங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை செலவழித்து மற்றவர்களும் பயன்பட வேண்டும் என ஒரு ஆலோசனைக்காக என்னை அழைத்த தமிழ் வாழ் கனேடிய வாழ் வானொலிக்கும் எனது பணிவன்பான நன்றிகள் ரஷ்யாவாக உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே நிகழ்ச்சிக்கு நிறைவாக மற்றும் மறுபடியும் நிறைவாக இந்த நிகழ்ச்சியினை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற புலம்பெயர் சொந்தங்கள் அதே போன்று கனேடிய தமிழ் வானொலியின் நேர்கள் இவர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் ஓ நிச்சயமாக நிறைய பேர் உண்மையிலே இதால உண்மையிலே சொல்ல போனான்னா அந்த எனக்கும் நிறைய உதவிகள் வந்தது உண்மை அளவுக்கு அதிகமான வசதி கட்ட எண்ணத்தையும் சோம்பரித்தனத்தையும் தான் உருவாக்கும் எனவே நான் நிறைய கிட்டத்தட்ட இதுவரைக்கும் அதாவது ஒரு அஞ்சு பத்து ஹண்ட் ரூபாய்க்கு புத்தகங்கள் அதுக்களை கொடுத்துட்டு பேஸ்புக்கில் இருக்கட்டும் மீடியாக்களையும் பெருசாக போடுவாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட என் என்னுடாக வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தி ஆறு வரைய மாணவர்களுக்கு வடக்கு கிழக்கும் மலையகம் உண்டு இனமொழி பேதம் இன்றி நிறைய பேர்களுக்கு முகமே தெரியாமல் நிறைய பேர் அவங்களுக்கு அந்த பணம் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அப்படி இதுகளுக்கும் அப்படியான இதுகளுக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இது இப்போ நான் வந்து யாருக்கும் எந்த தனிப்பு ரீதியாக பணமாக கொடுக்குறதில்லை புத்தகங்களாக அல்லது ஆலோசனைகளாக அல்லது இதுகளாகத்தான் நான் அவங்களுக்கு சில காரணம் என்ன வந்து என்ன வேண்டு சொன்னால் அந்த ஒரு ஆளுக்கு மீனை கொடுப்பதை விட மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுப்பதே சிறந்தது எனவே அவர்களும் இதை இது செய்ய இது இல்லாமல் புலம்பெயர்ந்து வாழ்பவர்களும் நிறைய எப்போதானத்துக்கு ஒரு ஆக்க உரிமை பத்திரம் இருந்தாலே நிறைய இதுகளுக்கு வந்து கம்பெனிகளுக்கு விற்கலாம் இப்போ நானும் என்னுடைய இதுகளை முடித்துவிட்டு சர்வதேச ஆக்க உரிமைகள் பெற்றுவிட்டு அதில் கம்பெனிக்கு விற்பது அல்லது இலங்கையினுடைய அந்த மானியங்களை பெற்று வணிகமயப்படுத்துவது அப்படியான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படியான அதுகளிலும் ஈடுபடுத்த விட வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படியான தொடர்ந்து தாங்கள் மட்டும் அங்கே இதுகளாக இது செய்யாமல் உண்மையிலே அவ்வளோ கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒரு பேர் வேண்டும் புகழ் வேண்டும் என்று இல்லாமல் இப்படியான ப பிள்ளைகள் நிறைய படிக்க வேண்டும் என இப்படி உதவக்கூடிய அப்படி நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தங்களுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய புலம்பெயர்ந்து வாழும் சமூகங்களையும் இப்படியான கண்டுபிடிப்பு துறையில் முன்னேற்ற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஒரு விருப்பம் நிச்சயமாக ஒரு அழகாக விடையத்தை சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் நிறைவாக நீங்கள் எப்பொழுது இப்பொழுதே பல கண்டுபிடிப்புகளை செய்திருக்கின்றீர்கள் இனிவரும் காலங்களிலும் நிறைய கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் சர்வதேச அரங்கில் அங்கிருந்து பேசக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானியாக வளர வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்ளலாம் மீண்டும் மற்றொரு வாய்ப்பான பொழுதில் இதை வானொலியில் உங்களை சந்திக்கலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இன்றைய நாள் எங்களோடு இணைந்து கொண்டு பல விடயங்களை பயந்து கொண்டீர்கள் அதற்கான நன்றியினையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறலாம் நன்றி வினோஜ்குமார் ஓம் நன்றி என்ன தமிழ் வானொ கனேடிய வானொலிக்கும் எனது பணிவன்பான நன்றிகள் நன்றி எனவே கனேடிய தமிழ் வானொலியின் காற்றலை உலாவெரும் ஒளிவாங்கி நிகழ்ச்சியினோடாக இணைந்திருந்தீர்கள் இன்றைய நாளின் உலாவெரும் ஒளிவாங்கி நிகழ்ச்சி சற்று வித்தியாசமாக சம்மாந்துறையிலிருந்து எங்களோடு ஒரு இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் சோமசுந்தரம் வினோஜ்குமார் அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார் பல விடயங்களை பேசியிருந்தார் எனவே அவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நாளின் உலாவெரும் ஒளிவாங்கி நிகழ்ச்சியினை தயாரித்து தொகுத்து வழங்கி விடுவித்துக் கொள்ளும் நான் என்றென்றும் உங்கள் அன்பின் கோகுலன் நன்றி வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை இதே போன்று மற்றும் ஒரு திறமையோடு உலாவிரும் ஒளிவாங்கி நிகழ்ச்சி உங்களை நாடுகிறது